Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlul Alhal family Welcome to the channel you beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day And are as excited as I am Check this out guys I got the Mr. Halal merch in the mail today And I'm super excited I got another uh, hoodie and um, another shirt And also I'm waiting for a bottle of water and a mug So I'm super super excited Because this turned out really really good if you guys want yours, check out the, the store. And I also wanted to share with you guys this cool new product that I started taking today. It's called Peak Meal. It's by Lean Factor. It's basically 100% natural supplement. Uh, as you guys know, I'm working towards losing some weight and, you know, sleeping better. So this is, inshallah, going to help me. Uh, it helps to reduce uh, weight, uh, increase energy and stamina, drive performance, and also support muscle and uh, strength. So do check him out. Their website is leanfactor.com. I have it in the description. So I'll keep you guys posted with my progress because today is the first day and I'm going to be taking it inshallah for about a month or so. So uh, with that said, guys, in today's video, we'll be reacting to a tank that's been made by Indonesia as well as Turkey. This video was suggested by uh, Leus Tirmakase. Thank you very much for taking the time to send me a recommendation and a suggestion. Uh, the video is by Elisam Miltek and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So inshallah, we'll get started the video in just a couple of uh, seconds and at the end of the video i'll share with you guys my observation and uh, reaction uh, so if you want to see that then please stay until uh, the end of uh, the video and guys check this uh, check what i got Tikotak. this is my favorite drink indonesian drink and today i just threw one in the freezer it's nice and cool and uh in my room here it gets a little bit uh, warm which is uh, the way that i like it but sometimes, you know, when it gets uh, too warm, having like a nice cold drink um, is perfect. And this, like I said, is my favorite Indonesian drink. So let's try it. Oh, wow. As always, nice and refreshing. Has a little hint of jasmine tea. Has a mild sweetness. And that coolness is just so refreshing. I love it. It's super, super refreshing. Not too sweet. And that jasmine is not so overpowering. The tea is not like bitter. Everything is mild and smooth. And that's why I love it. Uh, Ticotec, if you want to sponsor me, hit me up, guys. I love your product and I would love to uh, promote it. If you guys know anybody at Ticotec, guys, do let them know, you know. I love their product. All right, guys, with that said, now let's get started with the video. <laughs> All right, guys, so the video is in Indonesian, but the cool thing is that they have English subtitles, and I have that on on YouTube right now. Beberapa kali dipamerkan, baik dalam pameran industri militer maupun defile HUTTNI, tank Harimau akan menjadi salah satu kendaraan tempur yang digunakan oleh Angkatan Darat. TNI telah melakukan pemesanan awal tank Harimau sebanyak 18 unit. Beberapa negara lain juga sudah menunjukkan ketertarikan terhadap tank medium ini. Pada video ini, kita akan mengulas tank harimau, mulai dari sejarah kelahirannya, spesifikasi, sistem persenjataan, proteksi, mobilitas, dan like amazing tank. tank. Kita mulai dari sejarah lahirnya tank harimau. Kemunculan tank harimau berawal dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan wow. Turki pada Six Mei 2016 untuk mengembangkan tank modern dengan bobot medium. Pelaksana program kerjasama ini adalah PT Pindad dari Indonesia dan FNSS dari Turki. Turki. Program perancangan dan pengembangan ini berlangsung selama 37 bulan dan menghasilkan dua prototip. Prototip pertama dibuat di Turki, sedangkan prototip nice. kedua dibangun di Indonesia. Tank ini bernama Kaplan Medium Tank atau Kaplan MT. Dalam bahasa oh, Tunggu, wow, tiger berarti harimau. Di Indonesia, tank ini bernama tank harimau, meskipun dulu sempat disebut sebagai tank harimau hitam. Tank medium ini dirancang agar sesuai hmm. dengan kondisi medan di Indonesia. Dengan bobot separuh daripada tank tempur utama dan lebar tank yang lebih kecil, tank ini mampu melewati sebagian besar jalan dan jembatan yang ada di Indonesia. Bentuk dari tank ini pertama kali dipamerkan pada gelaran okay. Indonesia tahun 2016 dalam bentuk model. Pada tahun 2017, prototip pertama dipamerkan pada International Defense Industry wow. Fair atau IDEF 2017, sebuah pameran industri militer oh, yang diselenggarakan di Turki. 
setelah melewati serangkaian uji kelayakan dan uji tembak pada akhir 2018 tank ini oh, siap memasuki tahap three years to like design prototype and then dengan adanya pertemuan before it go to mass production darat, ah. maka tank harimau telah benar-benar memasuki fase produksi selain Indonesia dan Turki beberapa ah, negara seperti Bangladesh, Brunei, Brunei Darussalam menunjukkan wow. terhadap tank harimau tank harimau atau kaplan memiliki bobot 30 <coughs> ton Panjang badan tank ini adalah 6,9 meter, sedangkan panjang keseluruhan termasuk meriam adalah 9,105 meter. Lebar kendaraan adalah 3,36 meter dan tingginya 2,465 meter. Tank ini dioperasikan oleh tiga orang, dari komandan, penembak, dan pengemudi. In the caption, it said it's 9,000 meters long. Turret ini adalah turret seri Cockerel 3000. Cockerel 3000 merupakan turret modular yang bisa dipasangi berbagai senjata, mulai dari kanon 25 mm, 90 mm hingga 105 cool. mm. Untuk tank harimau, turret yang digunakan adalah Cockerel 3105. Angka 105 menunjukkan senjata utama yang dipasang, yaitu meriam Cockerel 105 mm. Meriamnya sendiri dibuat di fasilitas produksi CMA Defense SAS yang berlokasi di Perancis. Meriam Cockerel 105mm adalah meriam high pressure yang menembakkan peluru 105mm standar NATO. Meriam ini bisa menembakkan berbagai jenis amunisi kaliber 105mm. Juga bisa meluncurkan rudal anti tank 105mm yaitu Valarik 105 yang memang dirancang untuk ditembakkan okay, dengan alas meriam Cockerel 105mm. Easy. Dengan senjata ini, tank harimau uh, efektif untuk menghancurkan right kendaraan point. tempur lawan seperti EPC, tank ringan, maupun kendaraan tempur oh, wow. Namun, senjata ini belum mencukupi untuk melawan tank tempur utama atau main battle tank dengan armor yang lebih kuat. Kecuali jika dilengkapi dengan rudal anti-tank. Oh, so dengan stabilisator yang tetap menjaga arah meriam meskipun tank dalam keadaan bergerak. Meriam 105mm pada turret 3105 memiliki elevasi minus 10 hingga 40 derajat. Hal ini menjadikan tank harimau sesuai digunakan wow. dalam urban warfare atau perang kota. Karena meriam ini bisa diarahkan ke atas hingga elevasi minus 10 derajat. Misalnya untuk menembak sasaran di kedua tingkat. Kubah ini juga bisa berputar 360 derajat. Oh, okay. Meriam pada all the way and juga sudah dilengkapi dengan wow. sistem autoloader. Pengisian peluru dilakukan secara full otomatis dengan 12 amunisi berada di rak yang siap digunakan. Selain 12 amunisi yang berada pada rak di belakang kubah, terdapat 26 amunisi yang bisa disimpan di dalam oh, kapal tank. Selain meriam 105mm juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial. Senapan mesin koaksial adalah senapan mesin yang sejajar dengan meriam utama. Senapan mesin koaksial ini berkaliber 7,62mm. Namun, bisa diganti dengan kaliber 12,7 mm. Jika diperlukan, di atas kubah bisa dipasangi senapan mesin sedang hingga berat atau oh, grenade launcher, man. Baik yang dioperasikan secara manual maupun secara remote, remote control. Pada turret ini, terdapat pelutar granat asap. Granat asap ini oh, berfungsi untuk memberikan tabir asap untuk menutupi tank agar sulit dibidik oleh musuh. Turret sudah digunakan di beberapa kendaraan tempur di dunia, misalnya hmm. Pada beberapa varian, that was the one that we saw the other day that actually didn't have the chains. That's smart the way that they've made it so you can put it on top of the bottom piece that has tracks or wheels depending on the need, right? It's crazy how they've like, thought of so many different things so with grenade launchers and machine guns and smoke screens and how it's like dual. Transmisi ini Crazy. adalah transmisi otomatis yang memiliki empat kecepatan maju dan dua kecepatan Untuk proteksi, tank harimau memiliki armor dari baja sesuai standar setanak 4569 level 4. Armor ini mampu menahan peluru armor piercing hingga kaliber 14,5 mm. Level proteksi ini bisa ditingkatkan menjadi level 5 dengan penambahan armor, sehingga mampu menahan terjangan peluru hingga kaliber 30 mm. Armor pada tank harimau bersifat modular sehingga bisa diganti dengan cepat untuk mengganti kerusakan akibat terkena tembakan. Bagian bawah lambung tank berbentuk V. Bentuk ini bertujuan untuk mengurangi efek ledakan ranjau anti tank yang meledak di bagian bawah. Dalam pengujian yang telah dilaksanakan, 
lampung tank ini wah awak di dalamnya dari small pieces are like flying untuk melindungi oh, dari serangan oh, roket atau wow. anti tank tank harimau bisa dipasangi dengan sistem proteksi aktif pada pameran idf 2019 the guy trying to hit it with an rpg and the tank adalah proteksi aktif like ular. saw it coming threw a rocket at it and destroyed it before it hit the tank like roket dan rudal anti tank things are getting crazy nowadays with all this technology optimal like look at it pulat ini akan meledak dan melontarkan pecahan logam yang menghancurkan rudal tersebut untuk keamanan dan kenyamanan awak Tank ini memiliki proteksi kimia, biologi, radiologi, dan nuklir juga dilengkapi dengan sistem pendingin udara. Terdapat juga pemadam api otomatis yang terletak di kabin awak maupun di kompartemen mesin. Tank Harimau memiliki bobot tempur 30 ton. Artinya, bobot tank ditambah bahan bakar, awak kendaraan, persediaan amunisi, dan logistik pendukung lainnya. Jika ditambah armor tambahan, bobot tempurnya bisa mencapai 35 ton. Tank ini dirancang untuk bisa melaju km maksimal 70 wow. km per jam di jalan raya. Namun, saat uji coba, tank ini mampu dipandu Avenue. hingga kecepatan 78 km per jam. Kecepatan di medan off-road sekitar 40 km per jam, tergantung kondisi medannya. Dengan bahan bakar yang ada, mampu menjaga jarak hingga 450 km. Tank ini juga mempunyai kecepatan yang baik berkata tanjakan, parit, maupun genangan air. Untuk tanjakan, tank ini mampu mendaki tanjakan so dengan pemiringan 60% atau sekitar 30 derajat. Harimau juga mampu berjalan di permukaan oh. miring hingga 30% atau sekitar 15 derajat. Parit hingga selebar maksimal 2 meter juga bukan halangan bagi tank harimau. Tank ini juga mampu melewati rintangan tegak lurus hingga ketinggian 90 cm. Tank harimau juga oh, mampu melewati as well. hingga 1.2 meter. Tank harimau dilengkapi dengan berbagai macam sensor no dan it took him so long to build it. Untuk membidik tembakan, There's so many things that they had to like think about and put in there. Maupun thermal. Crazy. Jika karena satu dan lain hal alat ini tidak berfungsi, masih ada backup alat bidik emergency berupa direct view sight untuk penembak. Komandan maupun penembak juga dilengkapi dengan direct view periscope untuk melihat ke sekitar. They don't even need to stick their head out of the tank. They got all those like cameras and sensors. Berapa titik di badan tank? Sehingga pengemudi tank bisa melihat for backup fuel. di sekeliling tank, baik di depan, samping, maupun belakang. Kamera ini berupa oh, kamera video standar, camera the back and thermal camera. Camera. What? Selain itu, terdapat laser range. Cars don't even have backup cameras yet, right? The old <laughs> this tank has it. Dan ancaman rudal anti -tank. Di antaranya adalah laser warning system yang mendeteksi sinar laser yang digunakan musuh untuk membidik tank. Juga bisa dilengkapi radar oh, untuk objek semisal destroy tank yang bergerak mengarah ke arah tank. Untuk komunikasi antar awak tank menggunakan komunikasi radio secara wireless. Untuk komunikasi dengan unit lain, VHF, which is a very high frequency, and new HF, which is ultra high frequency. Ini sudah dipasangi sistem manajemen medan perang atau battle management system. Tank Harimau adalah tank yang memang dirancang untuk negara kepulauan tropis seperti Indonesia. Filosofi di balik kelahiran tank Harimau dilatar belakangi School oleh basic specifically made for Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi laut, siapapun yang akan menyerang Indonesia harus mengangkut kendaraan tempur mereka lewat laut maupun udara. Tidak bisa dengan iring-iringan main battle tank seperti di Timur Tengah atau Eropa. Karena itu, bisa diperkirakan sebagian besar kendaraan tempur yang digunakan menyerang Indonesia di matra darat adalah dari jenis kendaraan tempur berbobot ringan karena lebih mudah diangkut. Untuk itu, tank medium harimau sudah cukup untuk melipas kendaraan-kendaraan tempur ringan tersebut. Kondisi Indonesia, terutama di luar Jawa, like larger tanks, I guess, are not able to be moved yang tidak mendukung so untuk quickly, so tempur utama. These are lighter, easier to move around, and even from enemy's perspective, they won't be able to bring too much of their tanks. Kemudian, it's easier for this tank to destroy them dengan if they bring any vehicle. Juga menghasilkan dokter militer yang berbeda dibandingkan di Eropa atau Timur Tengah. Di medan terbuka, semisal Eropa dan Timur Tengah, dalam pertempuran matra darat, kavaleri tank menjadi ujung tombak terdepan, sedangkan infanteri berada di belakangnya. Sedangkan di wilayah hutan-hutan tropis seperti Indonesia, sesuai semboyan Yudha Wastu Pramuka, infanteri berada di garda terdepan. Kemudian, kendaraan tempur memberikan bantuan tembakan dari belakang, baik tembakan langsung atau direct fire, 
maupun tembakan tidak langsung atau indirect fire. Meriam 105 mm pada tank harimau. It's crazy how that cannon recoils and just goes back. Fungsikan sebagai artilleri untuk memberikan tembakan. Karena filosofi tersebut, tank medium ini untuk negara-negara kepulauan tropis seperti Indonesia. Whatever the heck that it shoots out. Yang juga negara kepulauan menaruh minat untuk membeli tank harimau dari Indonesia. Sebagai produk BUMN dalam negeri, tank harimau tidak akan kesulitan kepada TNI. Namun untuk pasar luar negeri, tank harimau harus bersaing ketat dengan tank sekelasnya produksi dari negara lain. Salah satu saingan terberatnya adalah tank K21105 buatan Korea Selatan. K21105 merupakan varian dari IFV K21 yang kemudian tersenjatai dengan meriam 105 mm. Meriam pada K21105 sama persis dengan tank harimau yaitu Kokoril 105 mm, sehingga daya tembak kedua tank tersebut sama. Tetapi antara K21 dengan harimau memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tank harimau memiliki level proteksi yang lebih tinggi, hmm. namun proteksi ini harus hey, I, I rather go with protection any day, you know. Sedangkan K21 and have that heavier weight dan memiliki kemampuan amfibi, tetapi Perlindungan terhadap awaknya tergolong kurang karena masih mengandalkan armor dari aluminium alloy. Selain K21105, tank lain yang sekelas dengan harimau diantaranya adalah tipe 15 atau VT5 buatan Tiongkok. Tank berbobot 33 ton ini juga dipersenjatai meriam kaliber 105 mm. WPP Enders buatan Polandia yang berbobot 35 ton mengusung meriam dengan kaliber yang lebih besar yaitu 120 mm. Kendaraan tempur hasil kolaborasi Austria dan Spanyol yang bernama Escort atau Austrian Spanish Cooperation Development memiliki varian yang dipersenjatai meriam 105 mm. Varian ini bernama Escort LT105. Dari Turki sendiri, selain FNSS yang bekerja sama dengan Pindad, perusahaan lain yaitu Otokar membuat tank yang bernama Tulpar. Tulpar awalnya adalah IFV dengan senjata kanon 30 mm. Lalu dikembangkan varian yang dipersenjatai meriam kokel 105 mm, sama seperti halnya. Wow, guys, that's crazy, and that's that's really cool and exciting to see that uh, collaboration between Indonesia as well as Turkey. And so, oh no, they have thought of a lot of stuff. You know, the tank being able to go over trenches, and there's cameras and sensors, and there's machine guns and so many cool stuff uh, in there so it's really really cool and you know that's basically perfectly made for indonesia because of the the climate and they're going to be selling it to uh, tni so that's awesome guys I, I enjoyed this video quite a bit so thank you very much for suggesting it and i hope you guys enjoyed it too if you did then please don't forget to like comment share and subscribe guys as always here i say thank you very much shukran mercy please don't forget to check out the store if you guys want yourself some halal uh, merch as always guys Thank you for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.